புராண பெருக்கு வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த காலையில் பார்க்க போகிறது நிறைய நண்பர்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்ட ஒரு பர்டிகுலரான ப்ராப்ளத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து ப்ரீடிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வீடியோவில் ஒரு சின்ன பகுதியில் நம்ம இதை பற்றி சொல்லிட்டு போயிருக்கோம் இப்போ அந்த பற்றி மட்டும் இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்ப்போம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புறா குஞ்சியில் நம்ம உற்பத்தி பண்ணும்போது ப்ரீடிங் சமயங்களில் மிக முக்கியமான ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம் நம்ம அடிக்கடி ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அதில் முதல் வந்து ஒரு குஞ்சு பெருசாக வர்றது இன்னொரு குஞ்சு சின்னதாக வர்றது ரெண்டாவது இருக்கிற மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா குஞ்சுகளுக்கு கால் விழுந்து போகிறது இல்லை கால் வந்து ஒரு சைடில் ஒரு பக்கமாக பக்கவாட்டில் விலகி போயிடுது இந்த ரெண்டு பிரச்சனையும் ப்ரீடிங்கில் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைகளை எப்படி சரி பண்ணலாம் வந்த புறாவை எப்படி சரி பண்ணலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத முழுசாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம முதல்ல பார்க்குற சொன்ன அந்த ஒரு குஞ்சு பெருசாகவும் ஒரு குஞ்சு சின்னதாகவும் வரக்கூடிய பிரச்சனை பற்றி பார்ப்போம் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய சமயங்களில் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு வகையான ஸ்டேஜில் நம்ம அதை கண்டுபிடிப்போம் ஒரு சில பேர் வந்து நிறைய புறா குஞ்சிகளை பார்வையிடுறவங்க புறாக்களுக்கு ரோமம் முளைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதாவது முடி வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு குஞ்சு சின்னதாகவும் ஒரு குஞ்சு பெருசாகவும் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா புறா குஞ்சிகள் நல்லா வளர்ந்து அவர் ரோமம் வந்து முடி வந்த அப்புறம் ஒரு குஞ்சு பெருசாகவும் ஒரு குஞ்சு சின்னதாகவும் இருக்கிறத கண்டுபிடிப்பாங்க இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து முதல் ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிக்கிறவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பார்த்து அந்த முதல் ஸ்டேஜில் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா புறா குஞ்சிகளுக்கு ரெண்டு வகையாக அதை நம்ம சரி பண்ணலாம் முதல்ல புறா குஞ்சிகள் வந்து சின்னதாக இருக்கும்போது நம்ம ஊற வச்ச பெரிய பெரிய தானியங்களை கொடுத்தா அதால் ஜீர்ணம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஃபீடர்னு சொல்லக்கூடிய ஃபுட் ஃபீடரை வச்சோ நம்ம அதுக்கு ஃபீட் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி சமயங்களில் சிறு தானியங்களான கம்பு கேழ்வரகு தினை இந்த மாதிரி இருக்க தானியங்களை தண்ணியில் ஊற வச்சு ஒரு நான்கு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சு அந்த குஞ்சுகளுக்கு நீங்கள் ஊட்டிட்டு சிறு தண்ணியும் கொடுத்துட்டு அதே இடத்துல எப்படி நீங்கள் எடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி புறாக்களோடையே சேர்த்து வச்சுருந்தோம் அப்படி வைக்கும் போது சில சமயங்களில் புறா குஞ்சு புறாக்களும் தீனி கொடுத்து அந்த குஞ்சு வந்து ஒரே அளவு சீராடிய வாய்ப்பு ரெண்டாவது ஒரு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முறை நீங்கள் தீனி போடும்போது புறா குஞ்சு புறாக்கள் வந்து சாப்பிட்டுட்டு உடனே போய் புறா குஞ்சுகளுக்கு தீனியை கொடுத்து அந்த மாதிரி சமயங்களில் புறாக்களுக்கு தீனி போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குஞ்சு அதாவது எந்த குஞ்சு ரொம்ப திடமாகவும் நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கோ அந்த ஒரு குஞ்சை ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த இடைவெளிக்குள்ளே அந்த கேப்பில் அந்த புறா சாப்பிட்டுட்டு அந்த வீக்காக இருக்கு குஞ்சுக்கு தீனி கொடுக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணும் இல்லை தனியாக இருக்கும்போது போட்டி இல்லாமல் அந்த குஞ்சை எளிமையாக தீனியை வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் இந்த மாதிரி செய் செஞ்ச அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கு குஞ்சை வைக்கும் போது புறா குஞ்சுகள் மீண்டும் அந்த குஞ்சுக்கும் தீனி கொடுக்கும் இந்த மாதிரி வழிமுறையை கையாண்டு ஒரு பத்து நாட்களுக்கு உட்பட்ட இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு உட்பட்ட புறா குஞ்சுகளை ஒரே அளவாக கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் அடுத்த ஸ்டேஜான பதினஞ்சு நாட்கள் தாண்டி அந்த ரோமங்கள்லாம் வந்த அப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு குஞ்சு சின்னதாகவும் ஒரு குஞ்சு பெருசாகவும் இருக்கிற பிரச்சனையை நம்ம கவனித்தோம் அப்படின்னா இது ரொம்ப எளிமையாக நம்ம சரி பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி சமயங்களில் மூக்கடலை இல்லை கொண்டக்கடலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பச்சை பட்டாணி இந்த மாதிரி பெரிய தானியங்களை நீங்கள் ஒரு நாள் இரவு முழுக்க ஊற வச்சு புறா குஞ்சுகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு இரண்டு வேலை அந்த வீக்காக இருக்கிற குஞ்சுகளை மட்டும் எடுத்து அவர்களுக்கு ஊட்டி மீண்டும் அந்த புறாக்கள் கூடயே சேர்த்து விட்டுடலாம் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு வந்து குறைவான நேரம் தான் இருக்குது அதிகமான நேரம் புறாக்களோட செலவு பண்ண முடியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் ஃபுட் ஃபீடர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபீடர் வந்து ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா ஃபோட்டோவில் இந்த ஃபீடர் இந்த ஃபீடர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி தீனியை முதல்ல புறா குஞ்சுகளுக்கு போட்டு அடுத்து சிறிது தண்ணியும் அதே ஃபீடரில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி புறா குஞ்சுகளுக்கு வீக்காக இருக்க ஒரு குஞ்சுக்கு மட்டும் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு மீண்டும் அதே கூட்டிலேயே வெட்டும் போது ஒரு ஒரு வார காலத்துக்குள்ளே ரெண்டு குஞ்சுகளும் ஈஸியாக ஒரே அளவாக மாறிவிட்டதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து புறா குஞ்சுகளுக்கு இற விட்டும் போது கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்மளோட கைகள் வந்து எப்பயும் சுத்தமாக இருக்குதா அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு முறை சோதிச்சுக்கணும் அப்படி இல்லாமல் நம்ம கைகள் சுத்தமாக இல்லாமல் புறா குஞ்சுகளுக்கு நீங்கள் இறைய ஊட்டும் போது புறாக்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டு புறா குஞ்சுகள் வந்து நம்ம
கீழே நல்ல வழுக்கக்கூடிய வகையில் பளபளப்பாக தரை வந்து ஏற்படுற மாதிரி மண் ஒதுங்கி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் போது இந்த குஞ்சுகளோட கால் வந்து தானாக பக்கவாட்டில் ஒதுங்கிட்டால் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி சமயங்களில் இது எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் கடைசியாக அது வராமல் இருக்க என்ன செய்யுதுன்னு அடிப்போம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு கால் நமக்கு சைடில் போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த சைடில் போன ஒரு காலுக்கு முட்டியிலேருந்து விரல்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த பகுதியில் காட்டன் துணியில் ஒரு சின்ன பகுதியை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அந்த காட்டன் துணியால் அந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் ஒரு கயிறை கட்டி அதோட மறுமுனையை புறாக்களுக்கு நேராக இயல்பாக இருக்கிற நல்லா இருக்கிற காலில் உள்பக்கமாக இந்த காலை மடித்து வச்சு இந்த மாதிரி புறா குஞ்சிகள் நேராக அமர்ந்துருக்கிற மாதிரி உட்கார வச்சு அந்த கால் பகுதியை நல்லா இருக்கிற கால் பகுதியோடு சேர்த்து கட்டி ஒரு ஒரு வார காலத்துக்கு நம்ம புறா குஞ்சிகள் கூடிய அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதோட புறா தாய் புறா வந்து இறைவூட்டி ஒரு ஒரு கா வார காலத்துக்குள்ள அந்த கால்கள் வந்து ஓரளவுக்கு அதை சமாளித்து இயல்பாக இருக்கிற அளவுக்கு அந்த கால் தானாக மாறிட ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இல்லாமல் ரெண்டு கால்களும் சைடில் போச்சு அப்படின்னு சில சமயங்களில் பிரச்சனை இருக்கும் இந்த மாதிரி சமயங்களில் நம்ம மேலே சொன்ன அதே மாதிரியே அதோட கணு காலிலேருந்து முட்டியிலேருந்து அதோட விரல்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் ஒரு துணியை கட்டி அதை இன்னொரு காலிலையும் சேர்த்து இந்த மாதிரி புறாக்கள் வந்து நேராக உக்காந்துருக்கிற மாதிரி மாற்றி அதோட கால் பகுதிக்குள்ளே கொஞ்சம் இறுக்கி கட்டி நம்ம உட்கார வச்சுட்டோம் அப்படின்னா மேற்கண்ட வாக்கிய ஃபஸ்ட் முதல்ல சொன்ன ஒரு கால் சைடில் போன அளவுக்கு இது சரியாகாமல் ஓரளவுக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் புறா குஞ்சிகளோட கால் சரியாகி புறா தானாக நடந்து இற எடுக்கிற அளவுக்கு நம்மளோட உதவி இல்லாமல் அது இற எடுத்து வாழக்கூடிய அளவில் புறா குஞ்சிகளோட கால் வந்து மாறிட வாங்கி இந்த மாதிரி புறா குஞ்சிகளுக்கு வந்து கால் பிரச்சனைக்கு கால் ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய புறாக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான அந்த கால்சியமும் அந்த மினரல்ஸையும் நம்ம மாத்திரையாக கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த கால்சியம் மற்றும் மினரல் ப்ராப்ளத்தினால தான் இந்த புறாக்களுக்கு வந்து இந்த கால் ப்ராப்ளம் வருது இது எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்கால் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கால்சியம் மாத்திரை இருக்குது வைம்ரால் அப்படின்னு சொல்லி விட்டமின்ஸ் ப்ளஸ் மினரல்ஸ் கலந்த ஒரு டானிக் நமக்கு கிடைக்குது இந்த ரெண்டையும் வாங்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து வைம்ரால் டானிக்கை புறாக்களுக்கு அந்த மாதிரி கால் கட்டப்பட்ட புறாக்களுக்கு காலையில் இரண்டே இரண்டு சொட்டு மட்டும் கொடுக்கணும் இரவு நேரத்தில் அந்த செல்கால் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்கிற மாத்திரையில் அரை மாத்திரை செல்கால் டூ ஃபிஃப்டியில் பாதி மாத்திரை அளவுக்கு கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கும்போது ஒரு நாட்கள் ம ஒரு நாள் மருந்து கொடுத்து அடுத்த நாள் மருந்து கொடுக்காம விட்டு இந்த மாதிரி அஞ்சு நாட்கள் நம்ம மருந்து கொடுக்கும்போது மருந்து நம்ம அஞ்சு நாள் கொடுத்துருப்போம் இடையில் அஞ்சு நாள் விட்டுருப்போம் ஸோ டோட்டலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து நாள் நமக்கு வந்து கவர் ஆகிடும் இந்த பத்து நாளுக்கு அப்புறம் ஒன்று ரெண்டு நாட்களுக்கு அப்புறம் இந்த புறாக்களோட கால்கட்டுகள் நம்ம அவிழ்த்து விட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏன் இப்படி ஒரு நாள் மருந்து கொடுத்து அடுத்த நாள் மருந்து கொடுக்காம விடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா புறா குஞ்சிகள் ஆல்ரெடி வந்து இந்த பிரச்சனையால் புறா குஞ்சிகள் வந்து நமக்கு வீக்காக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம தொடர்ந்து மருந்து மருந்துகளை கொடுக்கும்போது அதோடய குடல் பகுதியில் புண் ஏற்பட்டு புறாக்கள் மேலும் வீக்காக வாய்ப்பு இருக்குது இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நாள் மருந்து கொடுத்து ஒரு நாள் கொடுக்காம அடுத்த நாள் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி வந்து அஞ்சு நாள் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா பத்து நாள் கவர் ஆகிடும் இந்த பத்து நாட்களும் அதோடய கால் பகுதி கட்டியே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் மருந்து கொடுக்குறதையும் விட்டுட்டு அந்த காலை நம்ம எடுத்து ரிமூவ் பண்ணி விடும்போது நம்ம சொன்ன மாதிரி ரிசல்ட் கிடைக்க வாய்ப்பு இந்த மாதிரி சமயங்களில் நம்ம பெம்பரால் டானிக்கை ஏன் நம்ம காலையில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெம்பரால் டானிக் நம்ம புறா குஞ்சிகளுக்கு விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் நம்ம அதிகமாக கொடுக்கும்போது புறா குஞ்சிகள் உடல்நிலை வந்து வெப்பநிலை அதிக அளவு குறைஞ்சி அவைகளுக்கு சளி தொல்லை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சளி பிரச்சனையை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வைம்ரால் டானிக்க காலையில் கொடுக்குறோம் செல்காலில் நம்ம நைட்டில் கொடுக்குற மாதிரி வச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த புறா குஞ்சிகளுக்கு வரக்கூடிய மிக முக்கியமான இந்த ரெண்டு பிரச்சனையும் வந்தால் எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் புறா குஞ்சிகளுக்கு இந்த ரெண்டு பிரச்சனையுமே வந்து விட்டமின்ஸ் கால்சியம் ப்ளஸ் மினரல்ஸ் இந்த மூன்றும் பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை வரும் இதை நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்கள் வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி புறாக்களும் இருக்கும் சாதா புறாக்களும் இருக்கும் இந்த பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா சாதா புறாக்களுக்கும் இல்லை வெளியே போயிட்டு வர்ற ஓமர்களுக்கும் கம்மியாகவும் கூண்டுக்குள்ளேயோ இல்லை ரூமுக்குள்ளேயோ வச்சுருக்கிற ஃபேன்சி புறாக்களுக்கு இல்லை அதிக தூரம் போய் மேயாமல் இருக்கிற ஃபேன்சி புறாக்களுக்கு இந்த பிரச்சனை அதிகமாக வர்றதை நீங்கள் இயல்பாகவே உணர முடியும் இதுலேருந்து நமக்கு ஈஸியாக க
அதில் வாங்கிக்கிட்டு நல்லா புரிஞ்சுங்க இது ஸ்டார்டர் கிடையாது கண்டிப்பாக அதில் ப்ராய்லர் ஃபினிஷர் அப்படின்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறதான்னு பார்த்துக்கணும் இது கோதுமை மாதிரி இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே இந்த மாதிரி பேலட்ஸ் ஃபார்மில் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இதை வந்து இதை மட்டுமே போடாமல் நீங்கள் போடுற உணவு கூட இதை கலந்து நீங்கள் போட்டுட்டு வரணும் சில சமயங்களில் புறாக்கள் வந்து இந்த உணவை போட்ட உடனே எடுக்காது அந்த மாதிரி சமயங்களில் கீழே மாவாக தேங்கி நிற்கும் அப்படி மாவாக இருந்தாலும் நீங்கள் போடுற தானியத்தை அதில் கொட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி திரும்ப குலுக்கி வைக்கும் போது அதில் இருக்கிற அந்த சிறு திரு துகள்களாக ஒட்டிக்கிட்டு உங்கள் தானியத்துக்கு கூட சேர்ந்து புறாக்களுக்கு போனாலும் அது தேவையான சத்துக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிடைக்க ஆரம்பிச்சு புறாக்களும் அந்த சுவையை கண்டுபிடிச்சி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும் இது ஆரம்பித்த ஒரு பத்து நாட்களுக்குள்ளேயே மிக ஹெல்த்தியாக கால் பிரச்சனையும் அந்த பெருசு சின்னதாக வரக்கூடிய பிரச்சனை புறாக்களுக்கு கண் பகுதி மட்டும் வீங்கி ஒரு கண் வழி மாதிரி ஏற்படும் எல்லா குஞ்சுகளுக்கும் வரக்கூடிய தாடை பகுதியோடு சேர்த்து வீங்கி வாய்க்குள்ள பங்கஸ் மாதிரி வந்து புறா குஞ்சுகள் சாப்பிட்றதும் வரும் அந்த பிரச்சனையும் இது இந்த உணவை நம்ம உணவு கூட சேர்க்கும் போது தானியத்தோடு சேர்த்து வழங்கும் போது ஈஸியாக கிளியர் ஆகிடும் இது எப்படி சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொத்த தானியத்தோட அளவு கலந்த தானியத்தோட அளவு ஒரு ஒரு கிலோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராய்லர் ஃபினிஷரோட பல்லட்ஸோட அளவு ஒரு அரை கிலோ ஒரு கிலோவுக்கு இந்த அரை கிலோவை மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்து உங்களுக்கு புறாக்களோட ரெகுலராக தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வழங்கி வரணும் ஒரு பத்து நாட்கள்லேயே உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிசல்ட் கிடச்சி அதுக்கப்புறம் நீங்களே தொடர்ந்து போடணும் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்துடுவீங்க இந்த இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மேற்கண்ட உணவு முறையை பின்பற்றி வெறும் பதினஞ்சு நாட்களே ஆன புறா குஞ்சுகள் ரெண்டு குஞ்சுகளும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே அளவில் இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் புறா குஞ்சுகளை மிக எளிமையாக ஒரே அளவில் வளர்க்க முடியும் இந்த மாதிரி இரண்டு குஞ்சுகளும் ஒரே அளவில் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து ஆறு நாட்களுக்கு முன்னதாகவே புறாக்கிட்ட வந்து நம்ம பிரிக்கக்கூடிய அளவில் இது வந்து ஒரு முப்பது நாட்களுக்கான குஞ்சு தான் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது நாட்கள் வளர்ந்த குஞ்சு மாதிரி நமக்கு தோணும் ஆனால் முப்பது நாட்களே ஆன குஞ்சுகள் ஒரே அளவில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன வகையில் உணவு முறை வழங்கி வெறும் முப்பத்தஞ்சு நாட்களே ஆன புறா குஞ்சு இது பாருங்கள் வெறும் முப்பத்தஞ்சு நாட்களில் ஆன புறா குஞ்சுகள் எந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தி ஆகும் எந்த அளவுக்கு உருவத்தில் நல்ல திடமாகும் வருதுங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் இப்படி புறாக்களுக்கு வரக்கூடிய மிக கொடிய பிரச்சனையிலேருந்து புறாக்களை வராமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி என்ன வழிமுறை நம்ம சொன் சொன்னோம் அப்படிங்கிறத கவனத்தில் கொண்டு முடிந்த அளவுக்கு குஞ்சுகளுக்கு இந்த பிரச்சனை வராமல் தடுக்கிற முறைய பின்பற்றி அதிக அளவில் புறா குஞ்சுகளை உற்பத்தி பண்ணி மகிழ்ச்சியோடு புறாக்களை வளர்ப்போம் மீண்டும் புறாக்களோடு இணைவோம் விடைபெறுவது கிருஷ்ணா